我们可以大胆的畅想，未来十年会出现只有机器人没有人的无人化车间、无人驾驶汽车、医疗机器人、器官的 3D 打印。他是北京航空航天大学教授、博士生导师、北航机器人研究所名誉所长王田苗。机器人是制造业皇冠顶部的明珠，已经很早从实验室走进了工厂，并且在接近我们的生活，在改变我们的生活。王老师在北航被誉为是排名前三帅的教授。哦、夏天依然坚持是穿着西装来上课。我还是有点紧张。我在想，如果我是一个机器人教授的话，我一定不会紧张。有一位机器人方面的专家，给了我一个预测，说小萨，五年过后，机器人很有可能就会取代你这个职业。我一看，一半已经过去了。您再给我诊断一下。历经六十年发展，机器人如何变革着我们的生产生活？我们国家已经连续八年以百分之二十到二十五的速度在增加，它能够派生出未来战略新兴产业。作为智能制造的基础装备，机器人如何助力创新发展？王教授又将如何描绘人与智能的未来？我想，我可能是全场最期待这种高科技术能够落地生根、改变我们生活的一个人。人工智能赋能新时代，本期演讲者，王田苗。各位好，您现在正在收看的是中国首档电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。萃取植物精华，科学气血双补。感谢熬夜标配云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。今天我们的开讲将继续来和大家聊一聊未来智慧科技在我们生活当中可能会给我们带来的全新的不一样的体验。我不知道在座的各位怎么样，我已经和人工智能有比较亲密的接触了。大概两年半以前，我们开讲了做节目的时候。有一位国内顶尖的机器人专家给了我一个预测，说：“小萨，你的主持人大概也就再干五年，说五年过后，机器人很有可能就会取代你这个职业，就不再需要有主持人了。现在已经开始，大家发现有人工智能写的新闻稿，甚至它的这个初稿的速度要比编辑快多少倍。机器人、人工智能未来将会用一种什么样的方式来改变我们的生活？接下来，让我们掌声有请我们今天的开讲嘉宾。”北京航空航天大学教授、机器人研究所名誉所长王田苗教授，有请王教授。王老师你好，欢迎欢迎，大家好谢谢大家，请坐。王教授今天太帅了，而且王老师在北航被誉为是，至少是排名前三帅的教授。过奖了，过奖了。刚才我跟观众也说了，大概两年半以前，曲道奎老师，您应该非常熟，沈阳自动化研究所的，是曲道奎老师，也是国内顶尖的机器人专家。当时他给我的诊断是，主持人这个行业还有五年。我一看。一半已经过去了，我每天睡不着觉，数着日子过，所以今天您看见我，您再给我诊断一下，大概这个时间，两年半都不到了吧？<笑>这个问题呢，我觉得确实是一个非常有意思的挑战性的问题。嗯，从一般性的主持人所主持的节目内容，我觉得都可以通过机器人进行程序化去实现了，进行实现。但是我发现，像萨贝宁老师这样有激情、这样眼神的这种互动，我个人觉得好像机器人是实现不了的。虽然也没有给我个准确的时间，但我好受多了。您是心理疗法？呃，不是，不是，因为嗯、呃，在科学研究过程中一直有两个世界观，一个世界观说机器人应该去干。人干不了危险，自然社会发展的，啊，不要一定是要替代人
，比如说人的艺术，其实这个人是有天性的，是有非常的这种智商的。那为什么要去模拟这个呢？所以说有不同的这个思路。我们知道王教授的研究项目不仅仅是拥有这个最先进的技术的专利，甚至有很多可能还跟国家的很多重要领域结合在一起。所以我们的记者去了之后，当王教授提出说：“走，我带你看看我的实验室。”我们的记者激动的呀，他脑海中马上浮现出钢铁侠的那个实验室。结果后来一进去，我们的记者跟我描述的感受，他以为他走到了一个快递的中转站，二十多平米的一个屋子，连落脚的地儿都没有。这就是您的，您您看。但是看上去。还是挺震撼的。我们往往是呃做科学研究，指导学生创业，嗯，所以说有小型的无人驾驶，嗯、呃，有仿生的机器鱼，还有机器鱼那是啊，还有医疗的机器人，包括骨科，还有脑外科，经常都出现一条腿啊，或者是一一只手啊什么的，就是跟医疗行业结合来做的智能的东西。是，这都是一些基础性的研究。这就是。王教授和他的学生们、团队们，平时可能日常要研究的这个场景，但是说实在话，也许在今天我们画面里看到的某一个放在犄角旮旯里的一件东西，在未来也许可能就是一项震惊世界的变革。比如说像这种假肢，它也许可能帮助残障朋友，能够让他们在未来实现梦想。这个能够实现。每次听到科学家说出这种特别有底气的话，你就会觉得特别踏实，你就会对未来充满了希望。从人类文明诞生到现在，我们积累起来的文明的成果，在未来还会以怎样的形式去更新换代？在未来，我们的生活又会出现一个怎样的翻天覆地的变化？所有这一切，我们把讲台留给王天苗教授，有请王教授为我们开讲。同学们好，今天很高兴啊，想跟大家一起交流分享一下未来机器人时代。我还是有点紧张，嗯，因为第一次在这么多同学、这么多的这个摄像头的面前，我在想，如果我是一个机器人教授的话，我一定不会紧张。事实上。机器人已经很早，以单元的技术和各式各样的技术，从实验室走进了工厂，并且在接近我们的生活，在改变我们的生活。大家想一想，机械臂相当于我们的双手，我们的汽车就是用这些机器人进行冲压、进行焊接、进行装配。同学们的手机和芯片，这种精密的。装配、测试以及制造，也是通过我们的机械臂而完成的。扫地机器人，它像我们的清洁员一样的，通过机器的大脑，能够控制机器人在各个角落，通过家庭的地图能够导航，甚至可能还可以自动充电。那到底机器人定义是什么呢？把机器人用在工业环境下。我们称为是工业机器，用在特殊环境下，像空间、水下，甚至是恶劣的环境下，我们称为特种机器；应用在我们生活、针对消费者，我们称为服务机器。机器人作为一个装备，进入到工业和我们的生活中，往往取决于两个因素：一个取决于社会发展的需求。一个取决于多交叉学科的进步而推动了它，所以正因为这个原因，让我们看到了已经连续十年全球工业机器人的增长率与百分之十到十二的速度在增长。我们国家已经连续八年以百分之二十到二十五的速度在增加。二零幺七年。全球工业机器人的销售是三十八点七万台，在中国销售是多少呢？是十三点八万台。
，也就是中国机器人占到了全球的百分之三十六，其中国产的机器人又是中国机器人的三分之一，在服务机器人，中国机器人占了世界的百分之二十八，其中在一些细分领域，单品的服务机器人。中国慢慢在世界销售第一，比如说，航拍的无人机、自平衡两轮车、科教、扫地机器人，包括还有搬运，在中国的研究过程中，具有世界影响力的一些特种机器，比如说，像月球探测的玉兔机器人，像水下机器人，七千米的蛟龙号，六千米的 AUV 等等。等等，所以说，在这样的环境下，全世界啊都越来越需要具有智能化、网络化和服务化的机器人的装备。同学们可能要问我，我是什么时候认识和了解机器人的？这里呢，我跟大家分享一下。我记得我第一次认识了解机器人。是我在十六岁和十七岁的时候，当时我看了一部电影，震撼吸引了我。那个电影的名字叫《未来世界》。这《未来世界》呢，它描述有一个机器人乐园，对去参观的人啊，他可以提供机器仆人、机器朋友。两名记者呀、啊，在参观的中啊，突然发现这个乐园的主人啊，在设计复制着。当时世界上的巨商和政客，目的呢是想扰乱社会，控制世界。两名记者呢英勇斗争，最后揭穿和战胜了这个阴谋。我记得我那个年代，我的梦想是想参军，想当一名解放军战士。但是正是因为这个电影，让我对科技产生了浓厚的兴趣。随后，我考进了西安交通大学。当时的热门的计算机专业，但是真正让我进入机器人学术王国进行探索的，那是我博士毕业以后，进入到清华大学智能技术与系统实验室，是室外移动机器人行动规划与导航控制，那个项目可以认为是现在无人车的一个雏形，在这样的研究中啊。我们加班加点，经常搞到深夜。我记得到了十二点以后啊，我们的实验室的门啊都锁了，不得不到一层的厕所翻窗回家。那个项目让我突然对智能机器人很多深奥的问题产生了兴趣，同时也让我理解了智能机器人的研究还要和具体的场景结合起来，才能够。不断的推进和发展。我们知道南极啊，每年大概有一千到两千名的科学家在整个那个土地上进行探索和研究。它的意义在哪呢？一个呢，就是我们全球的地球的气候变化，可以从南极一个微缩的环境的变化来推测；第二，也可以探索。整个地质和地球的起源，我们当时就说，能不能做一个无人值守的机器人？它能够在恶劣的环境下进行大气的勘探、气候的采样，甚至还有到不同环境下进行观测。二零幺三年，我五十三岁的时候，自己还是勇敢的承担了这样的实验任务。随着国家第二十九次。南极科考，坐着雪龙号，去到那儿，大概穿越死亡细分带的那接近十多天的整天的呕吐，边吃边呕吐，呕吐再吃，因为不然会脱水。我记得我们经历了多次的，大概十二级的那种暴风雪啊，度过了近两个多月啊，没有新鲜蔬菜，单调的这种食物。由于极点的那个磁力线的干扰啊，让我长时间的失眠。但是不管怎么样，让我们探索了在南极利用分能、太阳能、再生能源给机器人充电，而不要人为的去加油。由于冰盖
高高低低不平，我们设计了一个变结构自适应的机构，以及我们还研究了远程的遥操作，也是为未来危险难以到达的恶劣环境下，利用机器人而实现一个无人值守，而奠定了基础。所以，这些探索机器人的研究，让我感觉到机器人有广泛的应用前景。在我从事机器人这二十五年的时间里，我经常跟学生这样引导：我说，我啊，希望你们的学习和研究，或者是成果，要不然记录在期刊和书籍上，让后人啊。能够参考借鉴，要不然你们研究的技术方法和样机呢，能够刻在未来有价值的产品上，造福人类。在指导学生过程中，选择了一个人工肌肉的灵巧抓齿。大家知道工业机器人广泛应用，但是没有很好的应用的原因就是没有灵巧的手，特别是。去抓非规则、易碎，还有易损失的这样的，我们所说的机械手，传统的怎么做呢？每个指头啊放上电机，如果这个手指有三个自由度，就是三个电机；如果五个，就是十五个或二十个。这个转动呢是靠钢丝绳来拉动的，那钢丝绳容易疲劳，产生误差。如果抓成一个鸡蛋，抓成一个生鲜。我们害怕损伤，还要加力传感器，这样的一个传统的机电手，往往要二十万到三十万。所以我和学生进行探讨的时候，我们能不能用人工肌肉，不用电机？那么我们能不能采用不同的智能材料，把它成型？比如根部用硬一点的，头部用软一点的。那么在弯曲的过程中呢，分成段，我们利用。设计，每一段呢，利用不同的腔道，通过液体或者是气体驱动而进行弯曲。那怎么制造呢？又用 3D 打印，在手臂里，我们不是还有骨头吗？那么能不能在我们的这样的手指里去灌上一些液体金属？在一定的熔点下，它非常柔软；在一定的柔软下，它又像铁一样的硬。所以这样的话呢，不是变成刚柔耦合吗？通过我们这样的一次设计，不同的配方，国内买材料买不到到国外，国外买不了，我们自己来研制，一次一次又一次，最后终于实现了这样的多指灵巧手，可以抓海鲜，可以抓面包，可以抓带奶，甚至可以抓料子链。它的重量一公斤，误差可以在一毫米左右。这项研究获得了全国大学生挑战杯一等奖，最后发表在世界著名的期刊《Science》子刊上，得到了这样的认可，让我非常的满足和非常的自豪。在机器人前沿技术探索中，一直有两条路线，一条路线呢，仿生的机理。仿生的感知、仿生的控制，希望突破基础理论、核心技术，建立一个标准模块化的。特别希望研究一个仿人性的通用的机器人，从实验室走到社会，走进我们的生活。第二条路线呢，是我们只关心当下社会需求的痛点，从具体的场景问题出发，研究基础理论、单元部件。或者是各式各样的机器人，将它嵌入到我们的生活的设备和装备中。有的是专用机器人，有人嵌入到我们的汽车，嵌入到我们的床椅，嵌入到我们的家电，甚至嵌入到我们的马桶。但是，不管采用哪一条技术路线，其中希望同学们都应该注重基础理论、原创性的研究。比如说数学、物理、化学，比如说脑科学、生物，比如说认知的推理和情感的交互，比如说材料、微纳、传感器等等，还应该来看到
一些关键技术，五 G 传感器大数据、人工智能软件和控制、智能材料的设计和制造。我们可以大胆的畅想，未来十年，也就是在二零三零年前后，由于机器人的成本不断的下降。机器人将进入每一个工厂，甚至会出现只有机器人没有人的无人化车间。我们也能想象，在一些特定的区域下，比如说医院、开发区、机场，有各种各样的无人驾驶汽车。我们也能够想象，大面积的出现医疗机器人、医疗康复机器人，包括人造的组织和器官的 3D 打印。甚至还会陪护老人，包括聊天同学们，机器人的研究发展任重道远。机器人它作为一个智能制造的基础装备，是制造装备的装备。同时，人们还希望它能够派生出未来战略新兴产业，比如说智能交通、助老助残、医疗健康以及科教娱乐等等。正如我们习主席所说，机器人是制造业皇冠顶部的明珠，它的研发、制造和应用，是衡量一个国家科技创新以及制造水平的重要标志。同学们，让我们一起努力，不断创新，去迎接和拥抱这个伟大的智能时代。谢谢。谢谢王教授。萃取植物精华，科学汽车双补，云南白药汽车康口服液熬夜标配，邀您继续收看开讲了。谢谢大家，谢谢，谢谢各位听众。听您的这个演讲啊，感觉听到了好多科幻故事。现场的视频图片真的是让我们大开眼界，因为在我的印象当中，机械手仍然还停留在就您说的用钢丝和电机驱动的那种滋嘎滋，然后拿什么东西都都特别粗暴那种。但是现在我看见您刚才指导同学做出的那个机械手，尤其抓螃蟹那个多好玩啊，是吧？青年一代还是后生可畏，是这样的。那么，在您刚才演讲的过程当中，我们的央视网也把您的演讲图文直播，给网友。所以，现场我们除了大家写的这个小纸条问题之外，我们先来看一下全民小纸条互动，看看网友给您提问。好，一位网友说：“王教授您好，社会上有一种悲观的看法，认为现在很多机器人一点也不智能，和豆浆机没啥区别。您怎么看这个问题？”我认为他的观点，嗯，在一定程度上是对的。原因是我们在现实中的机器人，无论对话，无论通过展览，就发现和我们想象了有很大差距，尤其是和科幻。对。但是从另外一个角度来讲，就是科学技术发展总是有一个过程。当他围绕着社会的痛点，并且把机器人的感知、控制和行为注入到里面的时候，被广泛采用的时候，他会迅速的得到认可和得到接纳的。我就举个例子啊，啊，您说，比如说萨贝老师非常忙，家里养了很多花，嗯，啊，既不知道什么时候浇水，啊，也也也不知道这个是不是应该在阳光下还是在阴影下。所以现在有一个机器人啊，嗯，把花搁在这儿，嗯，然后呢，根据不同的花种类和情况啊，它能够自动在阳光下晒太阳，晒到一定程度躲回来，然后给它弄个小轮椅，对，然后呢，缺水之后呢，又跑到水那儿自动接水，所以说家里的花非常之好。像这个你想想，像机器人吗？那么我们认为和想象的科幻很大的差距，但这个就是一步一步一步的一种进步。但大家想一想。你要半夜起来上厕所，突然看见一个花儿在屋里跑，说我去喝点水，也挺吓人的。现场还有观众写的小纸条也被我选择上来。教授您好，我初为人母，刚刚当妈妈，祝贺您啊，这位观众。照顾孩子，上班真的很累。研发一款月嫂机器人和育儿保姆，是否可行？这个观众希望机器人既能照顾他，还能照顾孩子。这个方面的需求，我认为现在还是有限度的。
主要是两个原因，嗯、一个原因比如说对小孩儿，嗯，进行摇这个床，让他不要哭。啊，比如小孩的眼前的这个各种画面或者各种玩具能够运动，然后一个哄他，呃，比如说老人呃孤独，跟他聊天，他过去发生的历史，并且引导他应该锻炼这个，引导他锻炼这个，这种激情的需求是存在的。但是从另外一个角度，人的一部分快乐，真诚的快乐，是来自爱的。所以说，当人。对自己的孩子或者是老人，如果没有付这样的爱，而让机器来代替的话，我觉得从人性或人的发展来说，我觉得还是有点缺憾。所以在这个问题上，我认为它应该是有限的。对，您说的这一点很重要，就是人类是需要情感陪伴，不光是一个物理的照料，就像人工智能和机器人发展。这么多年一路伴随的争议一样，直到今天，这些争论还在，而且还将继续陪伴我们前进。那么今天现场也有六位来自不同领域的青年代表，他们也在听完您演讲之后有问题要跟您交流。王教授好，我想我可能是全场嗯最期待这种高科技术能够落地生根、改变我们生活的一个人呢，因为我的行动不是很方便，我可以做个提问吗？好的，谢谢。我是来自湖北省武汉市青山区的一名社区工作者，嗯，同时呢，我也是一名社区盲人电影院的义务讲解员，为盲人讲电影的义务服务工作，我已经做了八年的时间了。谢谢。如果要是给盲人朋友讲电影的话，你整部电影下来，电影多长，你就要讲多长。嗯，我们是在电影除开对话的部分，适时的插入我们的语言，使一些没有对话的场景和无声的部分，通过语言的形式展现出来。相当不容易，而且非常真情。对，谢谢。嗯，在平时的工作过程中呢，嗯，我和残障人士也有很多接触。那么，我想问一下王教授，就是在扶残和养老这方面，还有哪些更好的科学技术可以使我们的残障人士？像普通人一样生活，谢谢。关于面向老人和残障这个方向，一直是科学家，甚至工业界努力的方向。我就举个例子，呃，我去年嗯、呃、去到 MIT， 哎、呃，看见呃一个教授，他做假肢，他自己本身就是个残疾人，所以他自己做的假肢自己套用，哎、呃，有各种各样的这个型号的假肢。其实这方面的研究，呃，国内像北大、像上海交大，已经研究出下肢和上肢。呃，最近呢，还有呃，像以色列、美国啊、呃，来开发出这个可穿戴式的机器人，比如长期坐轮椅的时候，那么能够穿上，帮助他能够站立起来。助力外骨骼。对对对对，虽然很贵，但是它毕竟让残疾人能够站立起来，所以说。这样的技术和产品正在慢慢走向我们的生活。嗯、呃，那么我也很感谢王教授和所有科学家们这些年的付出。嗯、呃，我也很期待有更多的产品能够普及下来，使我们更多的残障人士能够从家里走入社会，然后共享我们文化发展的成果。谢谢。所以这不是遥远的未来，这应该就在不远的将来。替那些看不见电影的朋友们，谢谢你。谢谢。下一位，王教授好，曹萨老师好，我是来自北京航空航天大学机械学院的学生。我、哦、是您的学生。嗯。哦。作为王教授的学生，我就发现，就是无论我是在路上遛弯的时候遇到您，还是说您进来给我们上课，基本都是西装革履。包括今年夏天，我感觉北京的这个气温很感人。但是您上课的时候依然坚持是穿着西装来上课，然后您往台上一站，就跟我们台下，尤其是理工科男生，就那种穿着大短裤，然后洞洞鞋的人，就形成了一个特别鲜明的对比。您的形象设计师是哪位？没有没有没有。当那么多的同学选择你的课，应该尊重他们，所以说就应该相对认真。第二个呢，在我跟学生交流和灌输想法的时候，你应该给别人一个。比较严肃庄严的场景，不应该拖拖拉拉，不应该穿一个拖鞋。其实离开这个场合，我都让学生应该自然一些
，你愿意穿什么就穿什么，应该把一个场景和你自己熟悉朋友生活的把它要分开。所以“为人师表”四个字当中，真的包含了太多的内容。您的学生有您这样的老师，我们也羡慕他们。谢谢。啊，我是上学期选修了您的机电一体化那门课，然后我一开始就点了那个选课，但还是没选上。最后是去找教务老师强行加到您的班里的。最后你是通过后台更改数据，把自己加进去了。王老师的课基本都很难选。机电一体化那门课主要是就是综合一下我们所学的机械、电子还有控制方面的东西。王老师给我们留的作业是最后我们要动手自己实践做一个功能化的机器人。我们组就做了一个奶油蛋糕裱花机器人，放奶油，嗯，对，然后通过管子挤到蛋糕上面，是类似像奶油蛋糕的 3D 打印机。嗯，对，是。准备答辩的时候都特别紧张，准备了很多技术细节方面的问题。但是，王老师关注了一些我们都没有想过的点，问我们：你们的这个项目分工是怎么样的？你们是怎么交流的？还有你们的这个项目包装为什么要这么包装？最后为什么要这样展示？您为什么会关注他们这些问题？当时我们设计的这个课程叫“机电一体化技术系统与实践”，我们的目的呢是两个目的。第一个目的呢，让学生通过制作一个，比如说蛋糕机的这个任务牵引。从自己过去所学到的，来去搜索这样的知识，来锻炼学生的一个综合能力，这是这的第一个目的。第二个目的呢，就是作为工科，比如说机器人，它是一个有形的载体，它一个人是很难完成所有方面，它要培养学生有一种团队的能力，需要去有一种表现自己为什么要做这个问题的能力。你们所展示的东西是未来让他人来认可的，而不是自己认可的。将你所学到的知识变成一个有形的样机，可能更有意义价值。这台机器现在干嘛用了呢？答辩完之后就放到实验室了。你可以捐给学校食堂啊，<笑>糕点铺，就可以用上了呀。我觉得挺好玩的。谢谢。下一位。呃，王老师好，赛老师好，我是一个参加铁甲格斗比赛的一个选手。哦，你是做那个格斗机器人的那个？对，没错，格斗机器人，就他们完全是速度、力量、机关的设计等等，然后靠的是物理机械能量的撞击。对，所以呢，我今天拿来了一台刚参加完铁甲格斗全球巡回赛，而且拿到北京赛的一个冠军这样一台机器。今天因为王老师过来了嘛，所以我想请专业人士来试一试我的机器。他这个一旦速度加起来啊，撞断小腿一点问题没有。第一排的观众马上说：“哎，那我给我个头盔呗。”如果到边缘，他自动能够停止吗？呃，他能够，他没有这个，纯粹是手动控制了。哦，那如果控制不好，可以走下台阶的。控制不好，他就飞出去了。他有，他有的是底下有传感器。我们在格斗的过程中是一个战斗舱，密闭的环境操作、哦，所以今天还是比较危险的。呃，我您您可以试一下，您可以稍微试一下。哎，您们，来了来了来了来了，来了，哎呀来了，哎你，哎，<笑>王老师，平时您的机器人很少有这种遥控的吧？也有，我我的部分的学生，在做科技实践的时候也有这种对抗性的，但是我看了，嗯、呃，这个机器人从它的速度和稳定性，我觉得还是相当不错的，还可以。你操控一下这个弹射，让大家感受一下它的力量。哇哈！哇哈！蜘蛛精！哎呀呵！孙悟空！哇哈哈！你装的是煤气啊？二氧化碳。二氧化碳。但是瞬间，瞬产生爆发力。高压。对。哇！为了安全起见，我们就演示到这儿吧。掌声送给他。相当不容易，因为机器人是一个机电，它机械电子控制周期很长，做这个研究还需要电脑，所以，在这样的一个大的多的知识背景下，往往学生只能做一个圆形的概念型的样机。就是我在制作铁甲，还有一些其他机器人的时候，发现就制作这些机器人需要很多的方面的一个知识一个融合
。所以我想问一下王教授，对未来人才这样一个要求，您觉得是怎样的？我们老提复合型人才，复合型人才，您心目中什么样的人才是真正的复合型人才？复合型人才，这个我们往往分两个方面。一个分这个技术的技能，需要学生在从事一项设计，或者是一个机电控制，或者是一个人工智能的时候，你所产生的概念的样机和原型的系统，一定要不同于别人。其实，这是一个年轻人的特色和价值的重要表现。原创性。对。第二个呢，复合性人才呢，往往又让他在情商上。有什么不一样的地方？其中情商一个很重要的一点，就是你能自己能够通过自己的想象，能够形成一个目标，而这个目标呢，相对比较小，能结合当下。同时在做的过程中呢，你自己始终告诉要重点突出，要专一，不能有多目标。同时在这个科研的过程中。要善于向高手学习，善于和别人合作。谢谢王教授，就是我个人就是一个不懂得合作的一个人，所以说听了王教授刚才的一段话，我就觉得我以后应该多加强和其他人一些合作，这样的话做出来东西才有不同的一个智慧的一个碰撞。在我参加比赛的这些一些过程中，我发现这样一个现象，就是当一个比较靠谱的设计设计出来的时候。大家就会争相模仿他，最后做出来大家都一样的一个东西。所以一般呢，呃，鼓励年轻人去创造性的去思考或研发什么东西的时候，尽量去做别人没有做过的，因为只有这样的话，你才有机会，你才有自己发展的空间。但是，呃，在互联网时代，由于各方面传播很快，所以就要迫使你在创新过程中的速度还要不断的提高，不断的更新。当然，在这个过程中，为了保护你的创新，所以有时候还希望你能够在适当的时候能够申请专利，能够得到哦法律的保护。所以只有这样的话呢，才能不断的去创新，来带来结果，又不断的来刺激你下一代的创新。所以我觉得你在从事这种格斗机型的时候，其实也应该去考虑这样的方法。谢谢王老师，也谢谢沙老师。下一位，萨老师好，我是来自于西安电子科技大学影像处理实验室的，呃，一个研究生。我是做计算机视觉方向，跟王老师就是研究的方向是很很贴合的一个方向。嗯，有很多人都在有这样一个担心，就是以后人工智能技术它发展到比较高的一个这样一个地步之后，自己可能做的工作就会被这个智能的机械啊或者一些解决方案来替代掉。但是其实我的父亲他非常希望他自己这个工作是被那些智能化设备所替代掉的。我的父亲是一位固体火箭发动机推进剂面整形的一位工程师。我爸叫徐立平。哦，您是徐师傅的儿子。啊，对。大国工匠徐立平先生，可能刚才你介绍爸爸的那个工作，很多人不知道。就简单来讲，就是就是修那个火药，让那个火药一个是变得平整。药面，第二个是那个药量，它要控制，是吧？固体火箭发动机这型号其实它很不固定，它有那种非常大，就是人也可以钻进去那种，也有那种非常小的，比如说是一个呃柱体吧。所以说它是不能使用一些传统的一些机械加工自动化方案来解决的。这个工作就是跟死神共舞的一个工作。那要真出了事，你你出都出不来，就是一瞬间零点几秒钟，而且真的确实之前是有有您父亲的同事是牺牲在岗位上。是的。实际上就是人就在那炸药堆里面工作。你作为儿子学的也是这方面的专业，你就没有想到用你所掌握的知识和能力，从现在开始着手为你父亲设计这样一个解决方案吗？其实就是呃有这样的一个很远大的目标吧。我的这个本科经历比较特殊，前两年学的是电力与电子，然后呢后两年学的是信息与安全。毕业了之后，然后呢，又去做计算机视觉方面的工作。我也是想，就是顺便通过学习、钻研这些技术，然后呢，对我父亲的这些工作，然后呢，产生一些帮助。但是我在研究的过程中会发现，就是日常生活中见到一些层出不穷的新技术啊，但是实际上就是应用于一个大的或者一个精密的这样一个领域的话，呃，还是需要很多路要走的。所以说，我想请问一下王教授。
，就是智能机器人是否真的能够替代像我父亲这种对操作技术比较高，或者说对加工精度要求比较高的，必须人来手动操作的这种工作呢？这个事情还是比较有挑战性的，特别是对工艺，呃，切割的平面的检测，包括切割的厚度，所以说用。机器人来替代这种繁重危险的工作，我觉得是个趋势。第二个，我想说，呃，解决这个问题的方式呢，嗯、呃，一般来说呢是结合场景，然后你去假想出一个机电，比如说蛇形，很柔软的，可以多关节的；，比如说你可以搞成这种爬行的多段，它能够在这个巷道里能够自动翻越，甚至能穿越。然后在机器人的末端再增加视觉，再增加操作的工具，我觉得这个解决方案是可以想象出来的。但是真正把它来替代像你父亲那样的工作，需要不断的设计、不断的修改、不断的试错，又不断的再修改，往往要长达三到五年才能真正解决这个问题。我相信，被机器人。不叫取代吧，由机器人来替您的父亲完成，或者辅助您的父亲完成，指日可待。能让我爸早一点退休，<笑>给你爸爸问好。谢谢曹老师。最后还有一位，我是马一妮，来自清华大学，现在有六项发明专利。你有六项什么？发明专利。专利。嗯、呃，我有六项发明专利。专利自己有六项发明专利。对。因为这个专利它有查重嘛，要保证它的创新性，所以在我自己写专利的之前，我需要去查已经有的专利，确定我不能把人家做出来过的东西，我又想了一遍。然后这个时候呢，我发现大概国内的这个工业机器人方面的知识产权，占到了所有知识产权的不到百分之一。去购买一些零部件的时候，发现，呃，在市场上很多核心的部件还要依赖进口，所以我想要问一下王教授，呃，中国应该怎样去面对这个新时代的这样的一种挑战？其实这个问题提的还是比较沉重的，因为我们中国工业机器人乃至服务业机器人市场空间比较大的，但是整体上我们在原创性的一些方面，在核心部件。包括设计、制造方面，我们还需要补课，所以在这个方面呢，就需要去研究基础材料、工艺制造，研究它的测量，研究它的装配。可是这个过程，往往周期又很长。这时候怎么办呢？就必须需要工匠精神。所以经常我们说，从事机器人，特别是工业机器人，一般是先苦后甜，不能急于。求成。另外一个方面呢，就鼓励前沿交叉，去想象位置没有出现的一些前沿的技术。所以通过这两个方面，我觉得在未来机器人方面，中国的科学家和企业家一定给世界能做出他自己的贡献。所以最后这一名青年代表让我刮目相看，一个年轻的女孩子，如果她走在大街上。有多少人能想象出，就是这样一个年轻人手里握着六项属于自己的专利，发明专利对发明专利还没有到他真正爆发的时候。如果当他完成了学业，碰到了好的平台和机会，他过去的这些想法能够付诸实践，真正变成产品的时候，中国未来的希望真的就在你们这一代人手里。在座的各位年轻人，拿出你们每一个人的作品，向世界展示中国的科技的力量、智慧的力量。再次掌声感谢王教授，给我们带来今天这期精彩开讲。下一期开讲，再见。谢谢您，王教授。